അഭിപ്രായം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സി പി യു തെരഞ്ഞെടുക്കുക അറിയാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സി പി യു തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ഈ മദർ ബോർഡ് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കുറെ ഡൗട്ടുകൾ വരാറുണ്ട് അല്ലേ കൂടുതലും വരുന്നത് ഒരു സി പി യു തെരഞ്ഞെടുത്താൽ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മദർ ബോർഡ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൂളർ ഏതാണ് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഡൗട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടുകളും ഈ ഡെസ്ക് ടോപ്പിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓരോ പാർട്ടുകളും പരസ്പരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാതും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും പറയുന്നില്ല പകരം ഈ വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ലൊരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ബിൽഡ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങല്ലേ അപ്പോൾ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കണമല്ലേ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതുവഴി കയറി നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറാം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് പി സി പാട്ട് പിക്കർ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ റിസൾട്ടിൽ അത് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈറ്റ് തുറന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ എന്നിട്ട് കാണാം ആ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാക്കാം അപ്പോൾ ഇനി കാണുന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ എൻ്റെ വരെ നിൽക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അധികം ഈ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫുള്ള് വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണാം സിസ്റ്റം ബിൽഡർ എന്നുള്ളത് കാണാം ആ സിസ്റ്റം ബിൽഡറാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട മെയിൻ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് അതായത് സി പി യു ആണെങ്കിലും കൂളർ ആണെങ്കിലും മദർ ബോർഡ് ആണെങ്കിലും മെമ്മറി ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഓരോ കമ്പോണൻ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേറ്റ് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാമല്ലേ ഇവിടെ സി പി യു എന്ന് കാണാം ഒരു ചൂസ് സി പി യു എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സി പി യു കുറേ സി പി യുസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സി പി യു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു മദർ ബോർഡോ ഒരു കൂളറോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കമ്പോണൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താലും പരസ്പരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും അവർ കാണിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങളൊരു സി പി യു എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സപ് ആ സി പി യു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മദർ ബോർഡ് മാത്രമാണ് അവർ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സി പി യു എടുത്തിട്ട് ഇതിന് പ്രോബ്ലം ആവും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണല്ലേ കമ്പേറ്റിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ നോ ഇഷ്യൂസ് ഫൗണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളറിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഏതൊരു കമ്പോണൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഗ്രീൻ കളർ മാറി റെഡ് കളറിലായിട്ട് മാറും അതായത് അവിടെ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നാണ് ആ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്നുള്ള അവർ കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നോക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കി ഒരു എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ സൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ ഓരോന്നിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം അത് വലിയൊരു വീഡിയോ പോകും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി
അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഇതിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് മാത്രല്ല ഇവിടെ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യം കാണുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ ഐ എം ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഐ എം ഡി മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ ഇന്റർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇന്റർ മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എത്ര കോർ വേണം ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എത്ര ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോസസ്സർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ തൽക്കാലം ഇന്റർ കോർ ഐ ഫൈവ് നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ എഫ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രോസസർ ആണ് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാല്ലേ ഈ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് അത് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സി പി യു തിരഞ്ഞെടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് നല്ലൊരു പ്രോസസ്സർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ള നമ്മൾ വീഡിയോ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ ഒരു സൈഡിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ആമസോൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ആമസോൺ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ആമസോണിന്റെ സൈറ്റ് തുറന്ന് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാനുള്ള പേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ മോഡലും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് അവർ വാങ്ങാൻ പറ്റ വാങ്ങാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ലിങ്കുകളൊക്കെ അവർ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയ കാണാൻ സി പി യു കൂളർ ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ചൂസ് സി പി യു കൂളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം കൂളർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇതിൽ കൂളർ മാസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോർസെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്പനികൾക്ക് വളരെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റേറ്റിംഗ് കാണാം അതായത് മാക്സിമം റേറ്റിംഗ് കിട്ടിയ കൂളറുകൾ ഉണ്ട് കണ്ട ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരിൽ എല്ലാവരും നല്ല റേറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കൂളർ മാസ്റ്റർ ഈ ഒരു മോഡലിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് എത്ര സ്പീഡ് ഉണ്ട് അതിന് നോയിസ് ലെവൽ എഴുതിയിട്ട് എല്ലാതും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാണ് ആളുകൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് ആണ് ആ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും ഇതൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം അത് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായി പോകും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു കൂളർ നല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെ കൂളർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അധികം പ്രൈസിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കണ്ട അത്യാവശ്യം പ്രൈസിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മുകളിൽ കാണാം ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല ഇനി മദർ ബോർഡ് മദർ ബോർഡാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് മദർ ബോർഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാണ് കുറെ അധികം മദർ ബോർഡ് കാണാൻ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ സെലക്ട് ചെയ്യാം മദർ ബോർഡ് എങ്ങനെ സെലക്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല മദർ ബോർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒരു വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കാം മദർ ബോർഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അത്ര വില കുറഞ്ഞൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രൈസിനുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം കാരണം പ്രോസസ്സർ പോലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് ആഡ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന എപ്പോഴും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് അത് എന്തായാലും നന്നായിരിക്കും നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ നല്ല റേറ്റിംഗ്
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഏകദേശം എല്ലാ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതായത് സി പി യു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂളർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മദർ ബോർഡ് മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് വീഡിയോ കാർഡ് വീഡിയോ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണ് കേസ് അതായത് ആ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി പി യുവിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇത് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സപ്ലൈ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി ഡ്രൈവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സി ഡി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വിൻഡോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോണിറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറും പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ലാപ്ടോപ്പ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാര്യങ്ങളാണല്ലേ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെ കാണും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചിലവായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് അടുത്തായി ഇപ്പോഴേ കാരണം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും പ്രൈസ് വന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ പ്രൈസിന് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ മോഡലും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പോണൻസ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ കാണാം ബൈ ഫ്രം ആമസോൺ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അല്ലേ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഓക്കെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും അവർ ഒന്നുകൂടി സിമ്പിളാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൽ ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം എന്താണ് ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ഫൗണ്ട് അറ്റ് ആമസോൺ ഇന്ത്യ ഓർ കറൻലി ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയ കാരണം അത് ആമസോണിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം വേറൊരു സൈറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ആ ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബൈ ഫ്രം ആമസോൺ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഡയറക്റ്റ്ലി ആമസോണിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ കമ്പോണൻസും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് ആമസോണിൻ്റെ കാർട്ടിൽ ആഡ് ആവുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി തിരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാമല്ലേ ആമസോണിൽ ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു ഐറ്റം അത് ഇവിടെ കൊടുത്തുള്ള ന്യൂ എഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂ എഗിൻ്റെ സൈറ്റിലേക്കും അത് ബേസിക്കലി ഇന്ത്യൻ സൈറ്റ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഷിപ്പ് ചെയ്യായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് എന്താണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അമേരിക്കൻ സൈറ്റാണ് ശരിക്കും അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് ന്യൂ എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അമേരിക്ക നിങ്ങളൊക്കെ ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ ടൈം കുറേ എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ പാട്ട് പിക്കറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ സംഭവം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാൻ ആമസോണിലത് അവൈലബിൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ലിങ്കിൽ അതില്ല എന്നാണ് ഉള്ളൂ പ്രശ്നമുള്ളൂ കണ്ട ആ സെയിം മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബൈ ചെയ്താൽ മതി അതാണ് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഈ സൈറ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ കമ്പോണൻസ് ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ടെക്നിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് അതിന് താഴെയുള്ള നല്ല കമ്പോണൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു നല്ലൊരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തെര ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിവിടെ ബിൽഡ് ഗൈഡ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ആ ബിൽഡ് ഗൈഡ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാം ഓൾറെഡി കുറേ ആളുകൾ ഇതുപോലെ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം അങ്ങനെ കുറേ പ്രൈസുകൾ
ആമസോണിൽ നിന്ന് പോയി വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാലോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ